Okay, from the whole side spectrum, हम मालूम कर सकते हैं कि जी एक खास एम्पलीट्यूड में नंबर ऑफ पल्सेस कितने हैं या सारे पल्सेस हम मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द एरिया अंडर द कर्व दिस इज सिंपल वन तो अगर हमें दो के दरमियान चाहिए एच वन और एच टू के दरमियान सो यू हैव दिस वन और अगर आपको टोटल चाहिए कि सारे पल्स आई स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं सो यू कैन इंटीग्रेट द होल सो मोस्ट यूजर्स of radiation instrumentations are accustomed to looking at the shape of the differential pulse height distribution to display significant features about the sources source of the pulses ab jo radiation instruments ko operate karne wale bande hote hain wo zyada tar pulse height spectrum ko hi prefer karte hain ki wahan se wo significant informations le sakte hain for example नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि ये पल्स साइड स्पेक्ट्रम ड्रा कैसे होता है तो उसमें आप बता सकते हैं कि जी अब इसमें सारा स्पेक्ट्रम अगर आपके पास पल्स साइड स्पेक्ट्रम आ गए तो उससे किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं ये तो एक हमने वो एरिया अंडर द कर्व में काउंट्स हमने मालूम कर लिया कि जिन नंबर ऑफ काउंट ज्यादा या कम है और उस इंटेंसिटी ये सारी इंफॉर्मेशन एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं so a less common way of displaying the same information about the distribution of pulse amplitude is through the integral pulse height distribution ab jo less common hai wo hai integral pulse ab agar isi differential ka aap wo lenge integral lenge to ye aapko information jo display karke dega this will be like this one ye aur ye basically ek hi cheez hai but this information is gives you the uh, the pulse side spectrum in a, a differential and this gives you in a, a integral ab integral differential aap jante hain mathematics mein techniques hain jiske through hum ek dusre ki inverse le sakte hain so these two are actually the same ab agar aap isko dekhein this gives you different slopes किसी में स्लोप ज्यादा है किसी में स्लोप कम है दिस इज अः स्लोप नहीं है दिस इज अः एंड देन इन अदर स्लोप तो अब ऑन द बेसिस ऑफ अ स्लोप यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स लेकिन इस स्लोप में मसला ये है कि इसमें हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें पल साइड स्पेक्ट्रम में डिफरेंशियल से मिलते हैं वो इंटीग्रल में हमें जरा ज्यादा कोशिश करनी होगी कैसे नाउ the differential and integral distribution convey exactly the same information and one can be derived from the other the amplitude of the differential distribution at any pulse height h is given by the absolute value of the slope of the integral distribution at the same way to aapke paas jo differential hai usme aapko mukhtalif peaks nazar aate hain mukhtalif heights nazar aate hain jisme aap bata sakte hain ki ji yahan par area of the curve zyada hai एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट ज्यादा होंगे यहाँ पर कम होंगे या उसको आप कर सकते हैं लेकिन जो इंटीग्रल फॉर्म में आप ले लें तो इंटीग्रल में आपके पास आएगा कि जी अगर यहाँ पर स्लोप ज्यादा है देन अगर इस रीजन को हम देखें तो इसका एक स्लोप है इस रीजन में जहां पर ये काउंट कम है दिस इज नोन एज यहाँ पर इसको वेली कहते हैं या यहाँ इसको आप फ्रेशो कहते हैं यहाँ पर ये लीनियर हो गया है स्लोप कम है कम का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स कम है या हाइट्स कम है देन दिस गिव्स यू द स्ट्रेट स्लोप नहीं होगा अब यहाँ पर स्लोप हाई है द स्लोप इज गोइंग अप द स्लोप इज गोइंग डाउन तो ये स्लोप्स आपको बताता है इस इंटीग्रल में कि जी स्लोप एक्चुअली गिव्स यू द आइडिया द सेम एज द डिफरेंशियल तो ये दोनों इंफॉर्मेशन एक है लेकिन जब आप उसको इंटीग्रल में करते हैं इंटरप्रेट uh, करते हैं तो फिर आप स्लोप्स को देखते हैं लेकिन अगर आप उसको डिफरेंशियल में देखेंगे देन यू हैव द पीक्स द वैलीज और जब इस पे होगा तो प्लेशो और द स्लोप्स आएगा तो दोनों इंफॉर्मेशन सेम है अगर इस इंटीग्रल पे आप दोबारा डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे यू विल गेट बैक द सेम थिंग इन एज अ फिगर ए और लेकिन अगर उस पर आप इंटीग्रल uh, अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस वन सो प्रैक्टिकली बोथ इंफॉर्मेशन आर सेम बट how you can interpret 
again i'm reading this one the amplitude of the differential distribution at any pulse height h is given by the absolute value of the slope of the integral distribution at that same to wahi baat aa gayi ki slope aur aapke paas pulse height differential mein aur integral where peaks appears in the differential distribution such as h4 ko aap dekhe local maxima will occur in the magnitude of the slope of the integral distribution ab agar aap h4 ko dekhe to local maxima aapko nazar aata hai magnitude mein slope ko agar aap is integral mein dekhe so then you have the h4 where is h4 h4 is this one ye aapko maximum slope nazar aa raha hai this one to ye jo h4 aapko maximum height nazar aa raha hai this gives you the maximum slope the rate of change the slope mean the rate of change maximum slides hogi jab aap usko integral mein dekhiye on the other hand where minima appears in the differential spectrum such as h3 f h3 ko aap dekhe so h3 wo jo valley jisko hum kehte hain this is a valley yahan par aapko agar aap usko integral mein dekhe this gives you the straight kisi kisam ka slope nahi hai so on the other hand where minima minima appears in the differential spectrum such as h3 regions of a minimum magnitude of the slope are observed in the integral distribution because it is easier to display fine delicate differences by using the differential distribution it has becomes the predominant means of displaying pulse height distribution information ab ye slope wala masla jo hai integral mein isme hum aap ke liye कि ये जरा मुश्किल है कि आप उसको प्रैक्टिकली मालूम करें ये प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल कर लिया है और उस पर आप स्लोप रेट ऑफ चेंज कितना है इस रीजन में कितना है इस रीजन में तो आप अप्लाई करेंगे वो टेंशन फॉर अ फॉर्मूल और पूरी सिचुएशन होगी लेकिन इससे आसान जो आपको नजर आता है जो मैं खुद डील करता हूँ तो जो सबसे ईजी इन्फॉर्मेशन है कि जी यहाँ पर ये आपको जो पल्स हाइट नजर आ रहे हैं ये कम नजर आ रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम है यहाँ पर लो एनर्जी में लो एनर्जी में काउंट जितने आ गए and blah and blah 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 to so, ye sara differential mein easy aap kar sakte hain integral mein aapko thoda sa masla deta hai so uh, anyway the energy resolution ko hum move kar lete hain next lecture ki taraf and uh, i think uh, for now this is enough next lecture inshallah hum usko discuss karenge energy resolution and then uh we move on